Hey guys, Assalamu Alaikum. Welcome to the fourth episode of Special Use of Words and Phrases. Abra a fourth episode, or third part four a. Abra past structure alochona Rule 16, 17, 18, 19, and 20. First, Rule 16 a. Abra structure dekhte pachi used to and would. Abra agi to bojhe nai used to bang would dekhi bojhano hoy. Used to এবং উড দিয়ে বোঝানো হয় অতীতের কোন কাজ বা অভ্যাস অতীতের কাজ হচ্ছে সেই কাজ যেটা আমরা বারবার করতাম আমি দুটো एग्जांपल দেই তাহলে বুঝতে পারবো মনে করো আমি তোমাকে বললাম যে আমি একবার হাডুডু খেলেছিলাম তো খুব বড় একটা হোঁচট খেলাম আর খেলিনি জীবনে ওই একবারই খেলেছিলাম আবার বললাম তো এরপরে আর কখনো হাডুডু খেলিনি তবে ক্রিকেট খেলতাম স্কুল থেকে ফিরে বিকেল বেলা বন্ধুদেরকে নিয়ে ক্রিকেট খেলতাম আবার ছুটির দিনগুলোতে সেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ক্রিকেট খেলতাম ডে লং ক্রিকেট যেটাকে বলা হয় এভাবে আমরা ক্রিকেট খেলতাম তাহলে দেখো কোন কাজটা বারবার হয়েছিল ক্রিকেট খেলাটা আর হাডুডু একবারই হয়েছিল তাহলে এই যে বারবার যে হওয়াটা এটাই হচ্ছে উড বা ইউজ টু দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো আমরা এখানে স্ট্রাকচার অ্যান্ড এক্সাম্পল দেখব স্ট্রাকচারে দেখতে পাচ্ছি used to বা would plus verb এর 1 অর্থাৎ verb এর প্রেজেন্ট ফর্ম আর एग्जांपल এন্ড নিচে যে কথাগুলো আছে বাংলার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কখন ইউজ টু বা উড ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এই একটা পয়েন্ট এই একটা এই একটা এখানে দেখতে পাচ্ছি তামতেত এখানেও তামতেত আবার এখানে যুক্ত করা আছে অতীত প্লাস বর্তমান আমরা एग्जांपल এ যাই তারপর এগুলো বোঝা যাবে যেমন ইন মাই চাইল্ডহুড আমার ছোটবেলায় I used to or would play cricket. আমি ক্রিকেট খেলতাম খেয়াল করে দেখো এখানে বলা হচ্ছে I used to play cricket. I used to or would play cricket. আমি ক্রিকেট খেলতাম You used to or would play cricket. তুমি ক্রিকেট খেলতে He used to or would play cricket. সে ক্রিকেট খেলত এটাই হচ্ছে তাম তে ত তাহলে এখানে অতীতের একটা রিপিটেড অ্যাকশনস বা পুরো পুরো বারবার কোনো কাজ করা হতো সেটাই বলা হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা দিয়ে আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে খেয়াল করি ইন মাই চাইল্ডহুড আমার ছোটবেলায় আই ইউজ টু প্লে ক্রিকেট বাট নাওয়ার্ডেজ আই ডোন্ট এখানে দুইটা কাল খেয়াল করে দেখো চাইল্ডহুড এটা হচ্ছে অতীত কাল অর্থাৎ পাস টেন্স অ্যান্ড নাওয়ার্ডেজ এটা হচ্ছে বর্তমান কাল অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এই সেন্টেন্সে অতীত এবং প্রেজেন্ট বা বর্তমান দুটো কাল আছে বাট এখানে কিন্তু দুটো কাল না এখানে শুধুই অতীত কাল এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স এই সেন্টেন্স দুটোর মধ্যে আর মেইন হচ্ছে দুটো সেন্টেন্সেই কিন্তু তামতেত তামতেত খেলতাম এখানেও খেলতাম কিন্তু এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে এখন আর খেলি না তাহলে কথাটা মনে রাখতে হবে এরকমের যখন এই যে তামতেত থাকে এবং শুধুই অতীত বোঝায় তখন ইউজ টু বা উডের যে কোনো একটা ব্যবহার করলে চলে আবার তামতেত আছে তবে অতীত এবং বর্তমান দুটো কালই যখন ওই সেন্টেন্সে বিদ্যমান তখন হচ্ছে শুধু ইউজ টু এবং এখানে উড ব্যবহৃত হবে না এটাই হচ্ছে দেখানো হচ্ছে এই যে এখানে দেখানো হচ্ছে ইউজ টু এবং উড কমন বাট এখানে এই যখন অতীত এবং বর্তমান এখানে হচ্ছে শুধু ইউজ টু আর ল ল দিয়ে আসলে কি বোঝায় যেমন ইন মাই চাইল্ডহুড আই ইউজ টু হ্যাভ আ সাইকেল আমার ছোটবেলায় আমার একটা সাইকেল ছিল এই যে সাইকেল ছিল पुकुर তাহলে এই যে ছিল এটা হচ্ছে ইউজ টু ব্যবহৃত হবে এখানেও পুকুর ছিল এল তারপরে টোটালটা সামারি করি ইউজ টু বা উডের পর ভার্বের ওয়ান আর তামতে তো বোঝালে কোন বাংলা বাক্যে সেখানে ইউজ টু বা উডের যে কোনো একটা বসবে আর এখানে হচ্ছে তামতে তো আছে এখানেও তামতে তো আছে ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে তামতে তো আছে এবং শুধুই অতীতের কথা আর এখানে তামতে তো আছে বাট অতীত এবং বর্তমান দুটো কালি আছে এখানে তাহলে শুধু অতীত বোঝালে ইউজ টু বা উড যে কোনো একটা বসবে আর তামতে তো আছে কিন্তু অতীত এবং বর্তমান দুটো কালি আছে 
এক্ষেত্রে হচ্ছে শুধু ইউজ টু হবে উড হবে না আর যখন ল বোঝায় তখন শুধু ইউজ টু হয় উড হবে না এটাই হচ্ছে ইউজ টু এবং উডের ব্যবহার ডিফারেন্স অ্যান্ড সিমিলারিটি রুল সেভেন্টিন স্ট্রাকচার বি ইউজ টু অথবা বিকাম ইউজ টু গেট ইউজ টু অথবা গ্রো ইউজ টু প্লাস আইএনজি ভার্বের আইএনজি আমরা রুল সিক্সটিনে দেখেছিলাম ইউজ টু অবলিক উড প্লাস ভার্বের ওয়ান বাট এখানে ইউজ টু পূর্বে বি বিকাম গেট বা গ্রো যে কোনো একটা থাকবে এবং শেষে ভার্বের আইএনজি হবে তাহলে সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেন্টিনের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স হচ্ছে ওখানে ইউজ টু বা উডের পূর্বে এখানে যেরকম আর বি বিকাম গেট বা গ্রো আছে ওখানে এরকম কোনো কিছু ছিল না এবং ওখানে ইউজ টু বা উডের পর ভার্বের ওয়ান হতো বাট এখানে ইউজ টুর পরে এখানে উড হবে না কিন্তু এখানে ইউজ টু হবে শুধু এবং ইউজ টুর পরে অবশ্যই ভার্বের আইএনজি যুক্ত হবে সো আমরা এখানে এই যে একটা সেন্টেন্স শুধু একটা সেন্টেন্স না অনেকগুলো সেন্টেন্স একটা প্যাসেজ এর মতো দেয়া আছে এটা একটা কথা এই কথাটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো এই স্ট্রাকচারটা দিয়ে আসলে কোন ধরনের কথা প্রকাশ পায় তো শুরুতে আমি একটু মুখে আলোচনা করে নিই এরপর আমি এখানে দেখাবো আমার বাস্তব জীবনের একটা এক্সাম্পল যদি দেই আমি দু চার সাল থেকে চিটং এ বসবাস করা শুরু করি চিটং ইউনিভার্সিটিতে আমি দু সালে ভর্তি হয়েছিলাম তো সেই শুরুর দিকে আমি যদি কখনো রেস্টুরেন্টে যখন আমি খেতে যেতাম যদি আমি কখনো শুটকি মাসের ঘ্রাণ আমার না খেয়ে আসতো সেটা আমার কাছে খুবই অসহ্য মনে হতো খাওয়া তো দূরের কথা বাট অলরেডি মানে ইন দ্য মেন টাইম এই যে সে দু থেকে এখন হচ্ছে দু এই এতদিন হয়ে গেল এতদিনে আমি এই শুটকি মাছের ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি এর গন্ধ বা এর টেস্টের ক্ষেত্রে এখন এই শুটকি মাছটা আমার কাছে টেস্টি মনে হয় তাহলে আমি বলতে পারি সেই শুরুতে যখন আমার নাকে শুটকি মাছের ঘ্রাণ যেত তখন ওইটা আমার কাছে ছিল স্ট্রেঞ্জ একটা গন্ধ যেটা এবং ইনচলারেবল যেটা সহ্য হতো না কিন্তু এখন এই গন্ধটা আমার কাছে আর স্ট্রেঞ্জ না নতুন না এটা ইনচলারেবল না অলরেডি আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাহলে এই যে বি বিকাম গেট গ্রো ইউজ টু এ দিয়ে বোঝানো হয় কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া বা অভ্যস্ত হয়েছিলাম বা অভ্যস্ত হব এরকম তো তোমরা এখানে প্যাসেজটা একটু দেখো হোয়েন আই ফার্স্ট স্টার্টেড লিভিং ইন চট্টগ্রাম যখন আমি প্রথম চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করলাম আই কুডেন্ট ইভেন টলারেট দ্য স্মেল অফ ড্রাইড ফিস আমি তখন ড্রাই ফিস বা শুটকি মাছের ঘানটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারতাম না বাট নাও কিন্তু বর্তমানে অর্থাৎ এখন আই এম অথবা হ্যাভ বিকাম অথবা হ্যাভ গট অথবা হ্যাভ গ্রাউন ইউজ টু ইটিং ড্রাই ফিস অথবা ড্রাই ফিস অর্থাৎ এখন আমি ড্রাই ফিস খেতে বা ড্রাই ফিসের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে গেছি স্ট্রাকচারটা আমরা আবার দেখব আই এম ইউজ টু ইটিং অথবা আই হ্যাভ বিকাম ইউজ টু ইটিং অথবা আই হ্যাভ গট ইউজ টু ইটিং অথবা আই হ্যাভ গ্রাউন ইউজ টু ইটিং এটাই হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার এবং এই টু এর পরে ভার্ভ আসলে সেটা আইএনজি হয়ে গেল ইটিং ড্রাই ফিস আর যদি ভার্ভটা না আসে তাহলে এই যেমন শুধু ড্রাই ফিস তাহলে আমি কথাটা এরকমেরও বলতে পারি অর্থাৎ এই যে বি বিকাম গেট গ্রো প্লাস ইউজ টুর পর ভার্ভ আসলে আইএনজি আর না আসলে তো আসলো যেমন আমি যদি বলি সকাল বেলায় আমি চা পান করতে অভ্যস্ত আই এম ইউজ টু টেকিং টি ইন দ্য মর্নিং আবার যদি বলি সকাল বেলায় আমি চা তে অভ্যস্ত পান করার কথাটা বলিনি চায়ের ব্যাপারে অভ্যস্ত তাহলে হচ্ছে ইন দ্য মর্নিং আই এম ইউজ টু টি ওকে সো এখানে হচ্ছে তাই যে আই এম ইউজ টু ইটিং অথবা আই হ্যাভ বিকাম ইউজ টু ইটিং আই হ্যাভ গট ইউজ টু ইটিং আই হ্যাভ গ্রাউন ইউজ টু ইটিং অর্থের দিক দিয়ে সবগুলো প্রায় মোটামুটি কাছাকাছি তো যেমন আই এম ইউজ টু ইটিং আমি খেতে অভ্যস্ত আই হ্যাভ বিকাম ইউজ টু ইটিং আমি খেতে অভ্যস্ত হয়েছি আই হ্যাভ গট ইউজ টু ইটিং আমি খেতে অভ্যস্ত হয়েছি আই হ্যাভ গ্রাউন ইউজ টু ইটিং আমি খেতে অভ্যস্ত হয়েছি অর্থাৎ আমার এটা অভ্যাস হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে এই বি বিকাম গেট গ্রো প্লাস ইউজ টু প্লাস ভাইবার আইএনজি স্ট্রাকচার অ্যান্ড এক্সাম্পল রুল এইটিন স্ট্রাকচার আনলেস 
unless the actually ki bujhay dekhi unless the bujhano hoy if not mane holo jodi na amra sentence gulo dekhi tahole byapar ta clear hoye jabe khyal karo you can't pass to me porikha pass korte parbe na if you don't study hard jodi tumi hard study na karo seriously jodi porashona na karo ei kotha ta ki unless di amra bolte pari you can't pass unless you study hard to khyal karo you can't pass you can't pass hobo ho ase erpor hocche study hard study hard etao kintu hobo ho ase change ta kothay holo dekho if you don't etai hoye geche unless you tahole je if ebong ei je don't mane hocche if not ei dui ta mile hoy unless if don't डेंट तो unless you equal to if you don't তাহলে হচ্ছে unless you study hard মানে হচ্ছে if you don't study hard you can pass so এটাই হচ্ছে আমাদের unless structure and example rule 19 structure what does dash look like খেয়াল করো এই যে what does dash dot dot look like এটার অর্থ হচ্ছে দেখতে কেমন তো এই যে does এটা টেন্স এর পরিবর্তন হতে পারে past holy deed future holy will so amra example dekhi prothom example ta hocche what does the shatgumuz mosque look like khyal kore dekho what does the shatgumuz mosque look like arthat shatgumuz masjid dekhte kemon mone karo ami kokhono bager hate jaini shatgumuz masjid dekhini ami tomake jiggesh korlam je tumi to recently visit kore eshecho मस्जिद टा देखते कैम लुकिंग हाथी देखे जिज्ञेस कर लो हाथी देखते कैम एटेंट लुक लाइक ग्रैंड फादर लुक लाइक मन करो तुम दादा के कखो देखनी मारा गेसि तुम्हें बल्लम तुम दादा देखते कैम छाइट फेयर कमप्लेक्स मैं देखते सुंदर छे ना कि कलो इत्यादि चेहरा टाइम ग्रैंड फादर लुक लाइक तो देखल लुक लाइक एटार अर्थ है देखते कैम एट टेंस अनुजाई डे परिवर्तन हो प्रेजेंट हम डी नाउन फ्लोरल हो जाए पास डीट और जो फ्यूचर है उल सेंटेंस गो देखते एक्साम्पल गुल रूल टोटी स्ट्रक्चर हट्स लाइक आई मिन हट्स डट डट लाइक अथवा हट्स इट लाइक इटर बांगला अर्थ हम कैम देखो रूल नाइनटी ने हट Does dot dot but dash look like? देखते क्या मुन? अरे खाने में जो what dot dot like अथवा what sit like क्या मुन? तो देखते क्या मुन एवं क्या मुन difference टा आगे तो बुझे। अभी जो भी बोली what does a lemon look like? एक तो लेबु देखते क्या मुन? तू भी बोल बे इट अनेक तो डिवेर मतलब प्रीति and green। अरे जो भी बोली what's a lemon like? अर्थात लेम कम लेबू कैम लेबु कैम जो बोल क्यों जो जिज्ञेस कर लेबू कैम बोलते 
লেবু হচ্ছে জুইসি এটা কাটলে রস বের হয় এবং এটা হচ্ছে টক এর টেস্ট বা স্বাদটা হচ্ছে টক তাহলে হচ্ছে কেমন হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আর দেখতে কেমন হচ্ছে চেহারাটা কিরকমের দেখতে কিরকম লাগে ফেসটা কিরকম লাগে এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স তাহলে আমরা এখন করব কেমন দেখতে কেমন না কেমন এক্সাম্পল গুলো দেখি তাহলে বোঝা যাবে যেমন হোয়াটস হি লাইক বৈশিষ্ট্য কিরকম সে মানুষটা কিরকম এই হোয়াটস হি লাইক দিয়ে বোঝানো হয় সে মানুষটা কিরকম আর যদি বলতাম হোয়াট ডাজ হি লুক লাইক সে দেখতে কেমন যেটা আমরা রুল নাইনটিনে পড়ে আসছি তাহলে এটা হচ্ছে হোয়াটস হি লাইক সে কেমন এই সে কেমন বললে বোঝা যাবে তার বৈশিষ্ট্য কি রকম ক্যারেক্টার কি রকম ইত্যাদি তারপর আমি কখনো অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করিনি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি তো কখনোই অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করিনি অ্যান্ড্রয়েড ফোন কেমন তুমি বললে অ্যান্ড্রয়েড ফোন হচ্ছে খুবই আধুনিক এখানে অনেক অ্যাপস থাকে এর ক্যামেরা ভালো থাকে ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো বললে এটাই হচ্ছে আমি কখনো এয়ারে ভ্রমণ করিনি মানে বিমানে চড়িনি কখনো হোয়াটস ইট লাইক ইন দ্য স্কাই হোয়াটস ইট লাইক ইন দ্য স্কাই এই যে এই স্ট্রাকচারটা হোয়াটস ইট লাইক বিমান যখন আকাশ দিয়ে চলে তখন ফিলিংটা কিরকম হয় অনুভূতিটা কিরকম হয় তাহলে হোয়াটস ইট লাইক মানে হচ্ছে কেমন লাগে ফিলিংটা কেমন হয় ফিলিংটা কেমন হয় এটাই হচ্ছে হোয়াটস ইট লাইক ইন দ্য স্কাই তারপর আই হ্যাভ নেভার ভিজিটেড কুয়াকাটা আমি কখনো কুয়াকাটা যাইনি কুয়াকাটা সুন্দর একটা বিচ আছে শুনেছি অনেক কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি সো হোয়াটস ইট লাইক ভিজিটিং দিস প্লেস What's it like visiting this place in the coming summer vacation? And then, if you have a vacation or a vacation, you can visit the place where you have a visit. And then, you can feel the feeling that you have a feeling that you have a feeling that you have a feeling that you enjoy. So, you can see that you have a feeling 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 that you have. এই লাইক এর পর ভার্ব দেখেন যেমন এখানে লাইক আছে বাট এখানে কোন ভার্ব নেই এখানে লাইক আছে এখানেই সেন্টেন্স শেষ এখানে লাইক আছে এখানেই সেন্টেন্স শেষ তো খেয়াল করলাম এখানে লাইক এর পর যখন ভার্ব বসলো ভার্বের আইএনজি হয়ে গেল তাহলে আমরা মনে রাখবো যে এরপর যদি কখনো ভার্ব বসে তাহলে ভার্বের আইএনজি যুক্ত হবে ভার্বের সাথে অবশ্যই আইএনজি যুক্ত হবে লাইক এর পরে যদি ভার্ব আসে তো আমি একটু সামারি করে দেই হোয়াটস ডট ডট লাইক বা হোয়াটস ইট লাইক অর্থ হচ্ছে কেমন অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য কি রকম খারাপ ভালো ইত্যাদি এবং এগুলাই হচ্ছে এখানে এক্সাম্পলে দেখানো হচ্ছে যেমন হোয়াটস হি লাইক সে কেমন মানুষটা কিরকম হোয়াটস অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড ফোন লাইক অ্যান্ড্রয়েড ফোন কেমন বৈশিষ্ট্য কি রকম আহার নেবার ট্রাভেল বা ইয়ার কখন আমি বিমানে ভ্রমণ করিনি হোয়াটস ইট লাইক ইন দ্য স্কাই আকাশে যখন চলে বিমানটা তখন কিরকম ফিল হয় অনুভবটা মানে অনুভূতিটা কেমন হয় আহার নেবার ভিজিটেড কুয়াকাটা আমি কখনো কুয়াকাটা যাইনি What's it like visiting this place in the coming summer vacation? Agami summer vacation ba agami grishe chuki te Abra jodhi kua kata jai Bapa ta kya mon hoi? Bhalo hoi? Naki mon do hoi? Etai Amra already Special use of words and phrases Chapter in Part 4 Discussion shesh kore chhi And ekhane amra past Structure alo chona kore chhi Ebang shikro ho chhe Used to ba ut Be, get, grow or become used to that would be unless that would be what does dot dot look like and what's dot dot like so we are going to test the book so we are going to discuss what we are going to ask so let's do it so first question number one what's it like visiting this place in the coming summer vacation তাহলে আমরা বলতে পারি যে পিকক বা ময়ূর দেখতে কেমন তাহলে এই যে এটা হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক তাহলে এ নাম্বার আনসার হবে হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক এটাই হচ্ছে আমাদের এ নাম্বারের আনসার 
may remember everybody disliked shipon shobai shipon ke opashondho korto he dash do many harmful activities keno opashondho korto karon hocche she onek kharap kharap kaj korto tahole hocche eta otite korto eta chilo tar ekta habit she bar bar ekhi kaj korto tahole hocche ei je used to amra byabohar korte pari b number used to tahole hocche he used to do many harmful activities she onek kharap kaj korto তবে সি নাম্বার ইউ কান্ট প্রসপার ইন লাইফ ড্যাশ ইউ মেক প্রপার ইউজ অফ টাইম অর্থাৎ তুমি জীবনে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে না যদি তুমি সময়ের সদ্ব্যবহার না করো তাহলে হচ্ছে যদি না এই যে আনলেস আনলেস হলো যদি না তাহলে হলো সি নাম্বার আনলেস তারপর একটা দেখি ড্যাশ ইউর ফ্যামিলি ড্যাশ তোমার ফ্যামিলি কেমন এরকম হবে তারপরই বলা আছে যাকে জিজ্ঞেস করলো সে হয়তো বলছে আওয়ার ফ্যামিলি ইজ নট সো বিগ আওয়ার ফ্যামিলি এটা খুব বড় নয় তাহলে ফ্যামিলি এটা কেমন সেটা তাহলে হচ্ছে হোয়াটস লাইক তাহলে এখানে বলবো হোয়াটস ডট লাইক অর্থাৎ হোয়াটস ইউর ফ্যামিলি লাইক হোয়াটস ইউর ফ্যামিলি লাইক তোমার ফ্যামিলি কেমন তারপর ই নাম্বার লিপি হ্যাজ অলওয়েজ লিভড অ্যালোন লিপি সবসময় একা একা থেকেছে বা বসবাস করেছে শি ড্যাশ লিভিং অ্যালোন সে একা থাকতে অভ্যস্ত তাহলে যে অভ্যস্ত বোঝাই হচ্ছে এই যে বি ইউজ টু তাহলে এখানে শি শির সাথে কি হবে বিটা পরিবর্তন করতে হবে বি সরাসরি লেখা যাবে না প্রেজেন্ট টেন্স যেহেতু তাই ইজ বসলাম শি ইজ ইউজ টু তাহলে শি ইজ ইউজ টু She is used to living alone. She akaka hakte obhosto. So, I'm right here. Our test day, first example, the clam, even example against day, our first answer, I'm ready to watch. So, it is chilo, our special use of words and phrases, chapter uh, episode 4, but part 4, discussion and test. So thank you for staying with me thank you very much